ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ದಿನ ನೀವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಕಾರಣದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ತಮಗೆ ಬೋಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ಕೌಟಿಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಪ್ತಾಂಗ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈತನನ್ನು ಭಾರತದ ಮೆಕವೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ ಕೌಟಿಲ್ಯ ತನ್ನ ಕೃತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಾಂಗ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಸಪ್ತಾಂಗ ಸಿದ್ಧಾಂತ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಾಂಶಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದರೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರು ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲಾಂಶಗಳಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೌಟಿಲ್ಯನು ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಾಂಶಗಳನ್ನು ಆತ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಏಳು ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಮಾತ್ಯ ಜನಪದ ದುರ್ಗ ಕೋಶ ಮಿತ್ರ ಬಲ ಎಂಬ ಏಳು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಏಳು ಅಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಪ್ತಾಂಗ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈತನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತನ ವಿವಿಧ ಅವಯವಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯನೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಗಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ ಒಂದು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಜೈವಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಆ ಜೀವಿಯ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳು ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೋ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಏಳು ಅಂಗಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಆ ರಾಜ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸಪ್ತಾಂಗ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೊದಲ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ ರಾಜನು ರಾಜ್ಯದ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಂತೆ ರಾಜನು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಯುಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವಂಥವನಾಗಿರಬೇಕು ರಾಜನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯಾರ್ಚನೆ ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೌಟಿಲ್ಯ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ರಾಜನು ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಗುಣಗಳೆಂದರೆ ಅಭಿಗಾಮಿಕ ಗುಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಗುಣ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದ ಗುಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಭಿಗಾಮಿಕ ಗುಣ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ರಾಜ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಗುಣ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಂಥ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ರಾಜನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಉತ್ಸಾಹದ ಗುಣ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜನು ತನ್ನ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಕಿಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಸಾಹದ ಗುಣ ಅಂತೇ
ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಕ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಆತನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿರಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ತ್ರೇಯಿ ಅಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವುಳ್ಳವಂಥವನಾಗಿರಬೇಕು ವೇದಗಳ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ವಾರ್ತ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ರಾಜನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ದಂಡ ನೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಬಗೆಯ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಅಂಗ ಅಂದಾಗೆ ಅಮಾತ್ಯ ಅಮಾತ್ಯ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರಿ ಎಂದರ್ಥ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ರಾಜನ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಈ ರಾಜನಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ರಾಜನ ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಾಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಈ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉಪದ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈತ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಮತಿ ಸಚಿವರು ಎರಡನೇದು ಅಮಾತ್ಯ ಅಥವಾ ಕರ್ಮ ಸಚಿವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲವನ್ನು ಆತ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರಿ ಪರಿಷತ್ತು ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಈ ಮಂತ್ರಿ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಂಡಲಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಒಳಮಂಡಲ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊರಮಂಡಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳಮಂಡಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪುರೋಹಿತ ಸೇನಾಪತಿ ಮತ್ತು ಯುವರಾಜರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಒಳಮಂಡಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಳಮಂಡಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿ ಸಚಿವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಗತ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊರಮಂಡಲ ಹೊಂದಿರಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೊರಮಂಡಲದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ದಂಡಪಾಲ ದುರ್ಗಪಾಲ ಸನ್ನಿಧಾತೃ ಮೊದಲಾದ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಮಂತ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಅಂಶ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜನಪದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಒಂದು ಜನರು ಮತ್ತೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೇಗಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಸಾಹಸಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು ದೇಶಭಕ್ತರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕೌಟಿಲ್ಯ ತನ್ನ ಸಪ್ತಾಂಗ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಭೂಪ್ರದೇಶ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ನದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಪತ್ಭರಿತವಾದಂಥ ಗಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಕೃಷಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಜನಪದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೌಟಿಲ್ಯ ತನ್ನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜಧಾನಿಗಳಾಗಲಿ ನಗರಗಳಾಗಲಿ ಇವುಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಕೌಟಿಲ್ಯ ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಂತರ ದುರ್ಗ ದುರ್ಗ ಅಂದರೆ ಕೋಟೆ ಅಂತರ್ಥ
ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೈತರಿಂದ ಭೂಕಂದಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಸ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಈ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪುರಾಯಿತರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕೌಟಿಲೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಖಜಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭರ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರವಾಹ ಮುಂತಾದಂತಹ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಖಜಾನೆ ತುಂಬಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬಲ ಅಂದರೆ ಬಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಯ ಅಂತಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಚದುರಂಗ ಬಲದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ಈ ಚದುರಂಗ ಬಲದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ದಂಡನಾಯಕನನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಆತನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸೈನಿಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ನೈಪುಣ್ಯತೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಂಥವರನ್ನು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವಂಶದವರನ್ನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಕೌಟಿಲ್ಯ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆತ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಟವಿಬಲ ಮೂಲಬಲ ಮೃತಬಲ ಅಮಿತ್ರಬಲ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿಬಲ ಅಂತ ವಿವಿಧ ಬಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏಳನೇ ಅಂಶ ಮಿತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂದರೆ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಒಂದು ಮಿತ್ರತ್ವವನ್ನು ವಿವಿಧ ರಾಜರ ಜೊತೆ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತನ್ನ ಒಂದು ಮಂಡಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಮಿತ್ರತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಪ್ಪ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಮಿತ್ರತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಹಜ ಮಿತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಕೃತ್ರಿಮ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಾಲದಿಂದ ಅಥವಾ ತಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಅಂದರೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಿತ್ರರನ್ನು ಕೌಟಿಲ್ಯ ಸಹಜ ಮಿತ್ರರು ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಅಥವಾ ಗೆಳೆತನವನ್ನು ಬಯಸಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವರನ್ನು ಕೃತ್ರಿಮ ಮಿತ್ರರು ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾರ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಿತೃತ್ವವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಯಾರ ಜೊತೆ ಶತ್ರುತ್ವವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಟಸ್ಥ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಿತ್ರನ ಒಂದು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಕೌಟಿಲ್ಯ ತನ್ನ ಸಪ್ತಾಂಗ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಈ ದಿನ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಪ್ತಾಂಗ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 